Gloire à Jésus, nous acclamons pour la chorale. Il faut donner un bon micro, ça c'est bon Non. Ok. Alors nous allons pouvoir euh, faire la lecture que nous avions fait le dimanche, le dimanche passé. Et puis nous allons clôturer euh, l'enseignement. Nous sommes dans Esaïe chapitre 11, With the book of Isaiah, chapter 11 premier verset verse jusqu'au troisième. La Bible dit ceci, the Bible says this. puis un rameau sortira du trône d'Isaïe, si vous pouvez vous tenir debout s'il vous plaît, If you can please stand up. pour la première lecture, For the first reading. nous sommes dans Esaïe chapitre 11, the book of Isaiah, chapter 11. nous allons lire du premier verset. Au troisième. Verse one, two, three. Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Il respirera la crainte de l'éternel, il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur oui, un oui dire. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Le thème que nous avions euh, commencé le, le, le dimanche passé, so the thing that we started sharing last Sunday, et nous avons intitulé le sept aspect du, du sept esprit de Dieu. It was the seven aspects of the seven spirit of God. Le sept aspect the seven aspects du sept esprit de Dieu. Of the seven spirits of God. Et le sept esprit que tous chrétiens doivent avoir. Is the seven spirits that all Christians must have. Il y en a plusieurs. There are many. Mais on a essayé de tirer sept. But we spoke about seven. Et je pouvais même dire huit. I can even say eight. Parce qu'il y a un point dont j'ai doublé euh, le, les esprits. Because there was a point that was doubled. Donc, tout chrétien doit normalement, tout celui qui est dans le Seigneur, that is in the Lord, tout celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, all that have received Jesus as their Savior, et celui qui va les recevoir aujourd'hui, doit au moins posséder ces esprits. Need to possess the spirits. Et j'avais donné les sept esprits. And I gave the seven spirits. Le premier esprit, c'était l'esprit de sagesse. The first spirit was the spirit of wisdom. J'avais beaucoup détaillé là-dessus. I give a lot of details on this spirit. Où on a besoin de répondre. Uh, it's no needed to repeat. Deuxième, nous avons parlé de l'esprit d'intelligence. And the second was the spirit of understanding or intelligence. Il faut, quand tu es dans le Seigneur, when you are in the Lord, tu connais le Seigneur, when you know the Lord, et tu as la vie de l'Église, and you have the church life, il faut être une femme ou un homme sage. You need to be a woman or man that is wise. Et être aussi intelligent. And you also have to be Pas l'intelligence seulement de, de ce monde. It's not just the world's mais l'intelligence de Dieu. The intelligence of God. Et l'esprit de conseil. And we spoke about the spirit of counsel. Donc les trois esprits que nous avions euh, définis ou euh, parlé longuement le so, dimanche passé. So the three spirits that we elaborated on last Sunday. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir euh, Continuer avec le quatrième esprit, and we're going to continue with the fourth spirit today, qui est l'esprit de force et d'amour, which is the spirit of might, l'esprit de force, the spirit of might, de force or et strength, okay, et d'amour, and love, or the power, or strength, the, the spirit of strength and love, that power seems it sounds like so power, powerful. okay, <laughs> the spirit of power and love, et le euh, voilà, okay. Donc l'esprit de force et d'amour. So the spirit of power and love. Ainsi nous allons aussi euh, voir l'esprit de connaissance. And we're going to speak about the spirit of knowledge. Ou d'intimité avec Dieu. Or intimacy with God. Et l'esprit de crainte de l'Éternel. And the spirit of the fear of the Lord. Et enfin, l'esprit de discernement. And the spirit of discernment. Je fais répéter ce que j'avais déjà donné. I'm just repeating what I already gave. Je vais point par point. So now I'm going to go point by point. Le quatrième point, c'est ce que nous allons pouvoir finir. And then we're going to complete. L'esprit de force so et d'amour. So the spirit of power and the spirit of love. Lorsque nous lisons dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7. When we read in uh, 2 Timothy chapter 2 7. La Bible dit dans 2 Timothée. 2 Timothy. Chapitre 1 Chapter 1. Verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité 
que Dieu nous a donné, mm -hmm. mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. 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 Oui. Okay. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Voilà l'esprit que Dieu a mis en nous. So this is the spirit that God put in us. L'esprit de force. The spirit of power. D'amour. And love. Mais ici l'apôtre Paul veut nous, il nous dit. But here the apostle Paul wants to tell us. Car ce n'est pas un esprit de timidité. It's not a spirit of fear. Que Dieu nous a donné. That God has given us. Mais un esprit de force. But a spirit of power. D'amour. And of love. De sagesse. And of wisdom. Bien aimé. Beloved. Être dans le Seigneur, to be in the Lord, il n'est pas dit que nous devons être timides. It doesn't mean that we have to be timid. Et lorsque nous parlons de la timidité, when we're speaking about timidity, nous ne parlons pas de, uh, de faire semblant. We're not talking about pretending. Parce qu'il y a des gens qui font semblant. Because there are people that pretend. D'être timide à l'église. To be shy at church. Mais lorsque il est extérieur, tout va à l'extérieur. But when they're outside, il est chaud chaud. They are hot. Amen. Mm -hmm. Amen. Mais à l'église, tout le monde vous allez le voir un peu euh, avec un esprit un peu timide. À church, you're going to see somebody with a shy spirit. Mais Dieu nous a donné un esprit, pas de timidité. But God has given us nous devons être forts. We need to be powerful, strong. Fort devant les combats. We need to be powerful, strong in front of battles. Fort devant les vies quotidiennes de chaque jour. Strong in front of daily life. Nous devons savoir que bien aimé dans le Seigneur. We need to know, beloved, in the Nous allons traverser des moments un peu compliqués dans la vie. We're going to go through complicated situations in life. Nous allons traverser des moments un peu difficiles dans la vie. We're going to go through hardship in life. Notre Seigneur Jésus Christ lui-même a passé par là. Our Lord Jesus Christ Himself went through hardship. Parce que c'est ça la réalité de la vie. Because that is the reality of life. Il voulait nous montrer que lui est en Dieu. He wanted to show us that Him as God. Il devait venir et, à, à, sur la terre comme étant homme. He needed to come down as a man. Et nous montrer les And to show us the model. La vie est faite de beaucoup de réalités. Life is made of many realities. Il y a des réalités dans des relations simples. There are realities in simple relationships. Il y a des réalités dans le mariage. There are realities in marriage. Il y a des réalités dans des familles. And the realities in families. Il y a des réalités dans la communauté. There are realities in the community. Il y a des réalités dans l'église. There are realities in the church even. Il y aura des combats d'une manière ou d'une autre. There will be battles one way or another. Le combat est spirituel aussi physique. The battle is spiritual or physical. Nous allons lutter. We're going to fight contre multiples esprits. Against many spirits. Et vous devez savoir que bien aimé dans le Seigneur. You need to know, beloved, in the Lord. Et Dieu nous a déjà préparé d'avance. God has already prepared us in advance. Et il faut savoir que je vous ai donné un esprit. He tells us that He has given us a spirit. Pas comme tout autre esprit. Not like any other spirit. Mais un esprit de force. But a spirit of power. Et la force de ne pas détruire ton voisin. And the power is not to destroy your neighbor. De détruire ton ami, ton frère, ta sœur. Or to destroy your friend, your brother, your sister. Mais un, un esprit de force. But a spirit pour of, résister. A spirit of power to resist. Dans des moments difficiles. In difficult times. Résister. To resist. Dans des réalités de la vie. In the realities of life. Résister. Resist. Dans tout ce que nous allons pouvoir voir in dans notre vie. That we're going to see in our lives. Mais alors lorsque nous résistons. So when we resist. Ce n'est pas dit de résister sur ton frère ou ta soeur. It's not to resist against your brother or your sister. Mais contre les esprits qui cherchent à détruire ta vie. But to resist against the spirit that are trying to destroy your life. compliquer ton existence. Or to complicate your existence. Amen. Amen. Soyons forts. Let us be powerful. Et dans cette force que nous allons nous démontrons. And in this power that we're going to demonstrate. Et nous devons avoir l'amour. We need to have love. Alleluia. Amen. Ça marche ensemble. It works together. It goes hand in hand. C'est pour cela que Paul dit the Apostle Paul says, Mais il nous a donné un esprit de force d'amour et de sagesse. Ce n'est pas parce que tu es peut-être plus fort que l'autre mentalement mentally, ou spirituellement or spiritually, ou financièrement or financially, ou physiquement or physically. Que tu dis, bon voilà, comme je suis plus fort que l'autre, que je peux l'humilier. Non, mon frère. No, my brother. Dieu, comme nous avons vu le, 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 le jeudi dans notre étude biblique, As we saw on Thursday's Bible study, Dieu résiste aux orgueillés. God resists those who are mais, mais il fait grâce aux humbles. But he gives grace to those who are humble. Alléluia. Amen. Lorsque dans la vie tu es orgueillé ou orgueilleuse, life when you are boastful, mes frères et sœurs, je te dis que tu finiras mal. My brothers, my sisters, I'm telling you that you will be wrong. Because if the Bible Dieu says, 
that God resists. Que Dieu it means that God opposes. Il est ennemi de tout ce qui sont he is the enemy of everyone who is boastful. Alors, si toi, tu es orgueil, orgueil en toi, so if you are a boastful person, tu es de Dieu. you are the enemy of God. Et Dieu contre toi. And God is resisting against Alors que you. Dieu nous a donné un esprit, But God has given us a spirit, de force a spirit of power and love, afin de ne pas résister contre nos frères et so that we do not resist against your brothers and sisters, contre tous ces esprits mauvais. but resist against all bad spirits. Combat de la vie. Battles of life. Être fort. We need to be strong. Ne sois pas timide. Do not be shy. Ne restez pas toujours dans le pleur de chaque jour. Do not remain in cries every day. Parce que c'est ça la vie sur la terre. Because that is life on earth. Amen. Amen. Même si la personne qui t'a dit avant-hier ou hier ou dans les années passées que Even tu t'aimais beaucoup, somebody that told you yesterday or in previous years that they love you, et puis ils changent aujourd'hui, change today, dit c'est ça la réalité de la vie. Say this is the reality of life. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas. Il y a des gens qui ont te dit oh, il y a quelques années on t'avait dit que je t'aime beaucoup. There are some people that told you in previous years that they love you. Comme les gens disent souvent de le mariage. As people often say the day of their wedding. Tu es le souffle de ma vie. You are the you are my breath of life. Sans toi, je ne peux pas respirer. Without you, I cannot Mais après breathe. quelques jours, But after a few days, Daniel, toi, you're going to see me. Tu es you. de ma vie. <laughs> you are the criminal of my life. Accepte. Accept it. C'est ça la vie. That is life. Alléluia. Amen. Nous allons, on, a, on, a, on nous dit que dans la vie quotidienne de chaque jour, il faut s'attendre à tout. We need to wait for il y a des gens qui vont nous acclamer aujourd'hui. Et demain, ils vont nous jeter des pierres. Alléluia. Yes, il y a des gens qui vont nous apprécier aujourd'hui. Demain, ils vont nous humilier. Et il y a des gens qui vont nous dire, tu es fort. Demain, ils vont te dire, toi, tu es rien devant moi. Accepte. Accepte. Alléluia. Amen. Que c'est ça la vie de chaque jour. That is the daily life. Mais la Bible nous dit, but the Bible tells ceux qui us se confient à l'Éternel, those who confide in the Lord, ils resteront forts. They will remain strong. Alléluia. Amen. Si Christ lui-même a été humilié, Christ himself was humiliated, abandonné, he was abandoned par les siens, by the his own. Sachez que un jour, know that one day, je serai humilié, I will be humiliated, je serai abandonné, I will be abandoned, mais mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Acclamons le Seigneur. Let's clap for the Lord, Amen. Et l'apôtre Jean nous dit dans Jean chapitre 13 verset. Uh, uh, 34 à 35. And the Apostle John tells us in John 13, 34 to 35. Je vous donne un He's giving us a new commandment. Aimez-vous les uns les autres. Love each other. Comme je vous ai aimé. As I've loved you. Vous aussi. You as well. Aimez-vous les uns les autres. Love each other. À ceci tout connaîtront que. That everyone would know that. Vous êtes mes disciples. You are my disciples. Si vous avez de l'amour. If you have love. Le sang. Pour les autres. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Un homme fort, c'est celui qui aime. Is the one that loves. Amen. Je réponds. I repeat. L'esprit que Dieu nous a donné, l'esprit de force, the spirit that God has given us, the spirit of power, est réservé aux gens qui, qui, qui savent aimer les autres. It's reserved to those who know how to love. Un homme qui ne sait pas aimer, a man that doesn't know how to love, c'est un homme faible. Is a weak man. Une femme qui ne sait pas aimer, a woman that doesn't know how to love, femme, is a weak woman. Un frère ou un soeur, a une soeur or a sister, qui ne sait pas aimer, that doesn't know how to love, il est faible. They are weak. Alléluia. Amen. Mais ceux qui ont l'esprit de Dieu, l'esprit de force, but those who have the spirit of God, the spirit comme of power, notre Dieu, like our God, il est tellement puissant, he is so powerful, il est tellement fort, he is so powerful, il est tellement unique, he is so la Bible dit, that the Bible says, il a tant aimé le monde, that he has so loved the world, qu'il a donné, that he gave, ce sont des hommes forts. They are strong men. It's strong women. They give love to others. If somebody that doesn't give you love, do not complain. It's because they are weak. They don't have strength. So communicate the force. So communicate strength. And they will give love. Let's clap for the Lord. Amen. And Jesus says. In John 17, chapitre chapitre 17, verset 26. John 17. John 17. 26. 26. Je les ai fait connaître ton nom. Et je les ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. And I have declared to them your name and will declare it that the love with which you love me may be in them 
et que je sois en eux. And I in them. Pourquoi? Why? Parce que je suis fort. Because I am strong, powerful. Et je vais mettre la force en eux. And I'm going to put power in them. Et ceux qui vont traverser sur la terre, and those who are going to pass in the world, ils les vaincront. They will conquer. Parce que moi, because me, j'ai vaincu la terre. I have conquered the earth. Alléluia. Amen. Celui qui a Jésus en, the en lui, has Jesus in him, il a l'esprit de force. They have the spirit of power. Et d'amour. And love. Alléluia. Amen. Dis, je suis fort. Say I'm powerful. Et j'ai de l'amour à moi. And I have love in me. Il faut le démontrer, mes frères et sœurs. You need to demonstrate it, my brothers, my sisters. Il y a des gens qui sont très forts dans notre domaine. There are some people that are very powerful in certain domains. Mais très faibles à démontrer l'amour. But very weak in demonstrating love. Ils deviennent timides. They become shy. Même pour dire à son bien-aimé. Even to tell the beloved. Chérie, je t'aime. Honey, I love you. C'est tout un problème. It's a whole problem. <laughs> Alléluia. Amen. Timide. Very shy. Même pour faire de, de bonnes choses. Even to do good things. Dire seulement. Just to say. Honey. Chérie. I love you. Je t'aime. C'est tout un problème. It's a whole problem. Il faut des cérémonies. They require ceremonies. Non. Un homme fort. A strong man. Une femme forte. A strong woman. Un frère fort. A strong brother. Il voit son ami, son frère. And he sees his brother is a friend. Et il peut lui dire. Can tell dans l'amour du Seigneur. In the love of the Lord. Mon frère, je t'aime. My brother, I love you. Alléluia. Mm -hmm. Yes. Amen. Mm -hmm. Tu salues quelqu'un. You greet somebody. Tu dis qu'il faut bien préciser dans l'amour du Seigneur. You need to precise in the Mon love frère, of the Lord. My brother. Ma soeur. My sister. Je t'aime. I love you. Amen. Alléluia. C'est un homme fort. C'est une femme forte. It's a strong woman. Il ne faut pas aller seulement. Ah, frère, je t'aime. Do not just go and say, brother, I love you. Ah, il va dire, eh, eh. He's going to say, eh, eh. Parce que les gens comprennent mal l'amour. Because people understand love in the wrong way. Il y a l'amour dans le Seigneur. There is the love in the Lord. Alléluia. Amen. C'est pour cela que la Bible dit. That is why the Bible says. Je vous donne un, un, un commandement nouveau. I give you a new commandment. Aimez-vous les uns. Love each other, one another. Amen. Les hommes forts. Strong men. Et les femmes fortes. And strong women. Same. They love each other. Acclamons le Seigneur. Let us clap for the Lord. Amen. Celui qui aime son prochain, the one that loved their neighbor, son frère ou sa sœur, his brother, his sister, celui-là est une personne forte, that person is a strong person, comme notre Dieu, just like our God, il aime et love, il est puissant, he is powerful, et tu démontres l'amour du Seigneur, and you're demonstrating the love of God, Amen, Amen. Et Philippiens, et l'apôtre Paul vient dire encore en Philippiens chapitre 4 verset 13, the apostle Paul says again in Philippians 4 chapter verse 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. I can all by the one who strengthens me. Alors là, je veux souligner quelque chose. And there, I want to highlight Dis, something. Je puis tout par celui qui me fortifie. Say that I can all by the one who strengthens me. Mes frères et sœurs, Amen. si tu attends l'amour de Jean, if you're waiting for et tu ne reçois love, pas, and you're not il y a l'amour infini en Jésus. There is infinite love in Jesus. Amen. Alléluia. Mm -hmm. Et un amour parfait. Love. Un amour qui ne change pas. A love that is Un amour qui est stable. A love that is stable. Constant. Is constant. C'est pour cela que Philippiens dit that is why Philippians que says je puis. C'est-à-dire que je m'appuie à lui. C'est lui qui me fortifie. I go to God because si toi tu ne me fortifies pas, if you do si not toi tu ne me dis pas que tu m'aimes, si toi tu ne me fais pas du bien, if you're not doing good to me, mais j'ai quelqu'un. I have somebody. Ce qui je compte, Alléluia. C'est Jésus et Jésus seul. It is Jesus and Jesus alone. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, my brothers, my sisters, nous devons faire cela. We need to do it. Nous aimer les uns les autres. Love one another. Parce que nous avons un esprit de force en nous. Because we have a spirit of power in us. Cinquième point. The fifth point. C'est l'esprit de connaissance. Is a spirit of knowledge. Dans Osée chapitre 6, verset 6. In Osea 6, 6. La Bible nous dit, The Bible says, car j'aime la piété et non le sacrifice. For I desire mercy and not sacrifice. Et la connaissance de Dieu and the knowledge of God, plus que les holocaustes. More than the burnt offerings. Philippiens 3, Philippians 3 verset 8, verse 8 vient compléter ceci. It completes. Et 
Et même, je regarde toutes choses comme une perte. Yet indeed, I also count all things loss. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ. For the excellence of the knowledge of, Jesus, of Christ Jesus. Mon Seigneur. My Lord. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Et for, je le regarde comme la boue afin de gagner Christ. For whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish that I may gain Christ. Alléluia. Amen. Lorsque tu as la connaissance de Dieu, when you have the knowledge of God, lorsque tu as la connaissance de Jésus Christ, when you have the knowledge of Jesus Christ, et tu ne vis plus pour toi-même, and you don't live for yourself, car la Bible dit, because the Bible says, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, if I live, it's no longer me who lives, mais c'est Christ qui vit en moi. But it is Christ who lives in me. Alors lorsque c'est Christ qui vit en moi, when Christ lives in you, et je je suis plus moi, and I am no longer myself. C'est pour ça que je dis souvent, that is why I often say, quand vous me voyez, when you see me, ce n'est pas moi, it's not me, mais c'est Jésus, but it is Jesus. Parce que celui qui est en moi, because the one that is in me, c'est Jésus. It's Jesus. Celui qui vit en moi, the one that lives in me, c'est Jésus. It's Jesus. Celui qui me fait parler, the one that makes me speak, c'est Jésus. It's Jesus. Alléluia. Amen. Alors si moi je suis debout, so if I'm standing, ce n'est pas moi, it's not me, qui est debout, that is standing, c'est Jésus. It's Jesus. Alléluia. Amen. Alors celui qui a Jésus en lui, so the one that has Jesus in him, a un esprit supérieur, has a superior spirit, a une connaissance has a knowledge de Dieu. that is profound. C'est pour cela. That is why. Dans Philippiens, l'apôtre Paul dit, et même je regarde toutes choses Amen. comme une perte. Mm -hmm. Mm -hmm. Toutes choses. Everything. Les honneurs, Honors, la réputation, reputation, les choses que les hommes aiment, things that men love, qui, qui montrent devant tout le monde, that shows in front of everybody, qui montrent comment ils sont beaux, belles, show how they are beautiful, comment ils ont l'argent, le matériel, how they have money and materials, comment ils sont bien how they are, assis, how they are stable, how combien they are, ils parlent si bien, how they speak so well, combien ils se présentent bien, how they present themselves so well, combien ils sont bien dans leur peau, how they are well in their skin, c'est pas mauvais mon frère ma It's not bad, my brother, my sister. Pas mauvais, mon ami. It's not bad, my friend. Bien. It's good. Mais Paul dit, But the Apostle Paul says, comme une perte. Yet indeed, I also count all things lost. For the excellence of the knowledge of Christ. Car Jésus, mon Seigneur, est mon roi. Because Jesus, my Il a Lord, tout regardé comme une perte. He saw everything as a lost. Alleluia. Amen. Lui qui était le roi de rois. Him that was the king le of Seigneur kings. Seigneur. The Lord of lords. Il est venu vivre sur la terre. He came to live on earth. Et il n'est pas venu comme tout le monde. He didn't come like just anybody. Vous voyez aujourd'hui. You see today. Quand on prépare l'arrivée d'un enfant. When we prepare the coming of a child. Oh là 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 là, nous voyons des scènes et des scènes. We see scenes after scenes. Alleluia. Amen. Il y a des choses terribles. There are terrible things. Quelqu'un même a dit qu'il a préparé sa maternité pour 20 millions de dollars. Somebody said that they prepared their uh, maternity for 20 million dollars. Il n'a pas voulu que son premier enfant. They didn't want their first child. Il là où tout le monde était déjà né. She'd be born where all babies were being born. Et il a fait construire he built toute une maternité, an entire maternity, spéciale, une chambre spéciale, a special room, parce que c'est là où va recevoir son fils. Because that's where the baby will be born. Alléluia. Mm -hmm. Il y a d'autres nous voyons. There are others that we see. On appelle ça baby shower. We call it baby shower. Des cérémonies spéciales, special ceremony, impressionnantes. They are very uh, impressive. Oui, c'est bon. Yes, it's good. Mais notre Seigneur. But our Lord. Comment il est venu? How did he come? Comment on a fait son baby shower? How did we do his baby shower? Sur les tables. Sur les tables des animaux. It was on a table for animals. Là où vivent les animaux. Where animals lived. C'est là où il est venu. That's where he came. Quelle humilité. What you mean? Quand je regarde tout comme une perte. He says, I look at all like loss. Parce que j'ai la connaissance. Il n'a pas dit seulement la simple connaissance. Because he didn't say just the simple knowledge, but the knowledge of Dieu. Of the knowledge of God. Alleluia. Amen. Celui qui a Jésus en lui. The one that has Jesus in him. Il regarde toutes ces affaires là. They look at all those things. Rien. Nothing. Alleluia. Amen. Mes frères et sœurs, my brothers, my nous avons une vie We have a life après cette vie. After this life. Alléluia. Amen. Nous avons la vie éternelle. We have eternal life. Et nous devons bien nous préparer pour cette vie-là. And we need to prepare ourselves for that life. Nous partageons le jeudi sur la, les choses des de dernières minutes, des derniers temps. 
on Thursdays we're sharing about the things of the le end. Temps de la fin est proche. The time of the end is near. Nous devons nous préparer. We need to prepare ourselves. Alléluia. Nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. We need to have the knowledge of the Nous devons connaître pourquoi nous sommes sur la terre. We need to know why we're on earth. Pourquoi Dieu a voulu que je sois sur la terre? Why did God want me to be on earth? Est-ce que juste pour être un visiteur? Is it just to be a visitor? Un touriste? To be a tourist? Ou bien Dieu m'a envoyé pour une raison? Or God sent me here for a specific reason? Et après? Reason. And after? Hmm. Hmm. Je serai où? Where would I be? Ecclesia se dit. Ecclesia says. Quoi servira-t-il à un homme? What would he serve a man? To gain everything. Et afin de perdre son âme. So that he can lose his soul. Alleluia. Nous avons vu des gens qui ont cherché de l'argent. We saw people that sought for money. Faut pas, je ne dis pas de ne pas chercher, faut chercher. I'm not saying to not to look for money. Faut travailler dur. Moi-même aussi, je cherche, je travaille dur. Myself, I look and I work hard. Alleluia. Amen. Mais nous avons vu des gens même jusqu'à sacrifier. But we saw people sacrifice. Des amis, des femmes. Sacrifice friends and families. L'œuvre de Dieu, l'Église, la vie spirituelle. Pour chercher le matériel. Just so that they can look for Et enfin, à la fin, at the end, ils laissent tout. They leave everything. Hmm. Mm -hmm. Tout. Everything. Tout ce que nous cherchons sur la terre. Everything that we look for. Un jour, tu vas laisser ça à celui qui n'a pas souffert comme toi. One day you're going to leave it behind to the one who didn't suffer like you. Hmm. Alleluia. Ecclesia says, "C'est ça, juste votre don de vivre sur la terre. That is your gift to live on earth. De chercher sous le soleil. To look under the sun. De chercher d'avoir l'argent, des biens. To look to have money and goods. Mais enfin, but after, vous laisserez tout sur la terre. You will leave everything on earth. Tu vas rentrer tel que tu es venu. You're going to go back just as you came. Main vide. Empty-handed. Alleluia. Mais si But if tu as donné ta vie à Jésus, you gave your life to Jesus, tu as gagné Jésus, you won Jesus, tu as développé la connaissance en Jésus, the of Jesus, tu es stable dans la vie spirituelle, you are stable in your spiritual bien aimé dans le Seigneur, in the Lord, nous allons t'enterrer, vous him. allez m'enterrer, et je serai une sémence, Alléluia, car vous allez me mettre comme une sémence dans la terre, et je vais produire les fruits, car la Bible me dit, je serai enterré faible et je vais ressusciter fort. Je serai enterré avec le corps physique, mais je porterai le corps spirituel. Et ce corps sera un corps glorié. Là où il n'y aura pas de corruption ni la maladie. Et nous vivrons éternellement à côté de lui et avec lui. Acclamons le Seigneur. C'est que l'apôtre Paul veut nous dire What the Paul wants to tell us, que je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de connaissance de Jésus Christ. That all things lost for the excellence of the knowledge of Christ. Mon Seigneur, my Lord, pour lequel for whom j'ai renoncé à tout. I have suffered the loss of all things. J'ai renoncé à tout. I have renounced to everything. Et je les regarde comme de la boue. And count them as rubbish. Afin de gagner Christ. That I may gain Christ. Alleluia. Amen. Afin de gagner, so that car I gain Christ, because moi, Christ in me is hope of life. Let us clap for the Lord. Acclam le Seigneur. Et il dit dans Ephésiens chapitre 1, verset 18. And he says in uh, Ephesians 1, 18. Et qu'il élimine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. The eyes of your understanding be enlightened that you may know what is the hope of his calling. Quelle est la richesse de la gloire? What are the, rich, the riches of glory? De son, son héritage. Of his inheritance. Il réserve aux saints. In the saints. Alléluia. Amen. Ephésiens chapitre 1er. Ephesians 1. Verset 18. Verse 18. Je vous apporte Paul. I like the Apostle Paul. C'est quand il, il, il commence à parler de, la, de Dieu. Because when he speaks of God, il parle bien. He speaks well. Et il a écrit avec précision. And he wrote with precision. Parce qu'il a bien vécu. Because he lived well. Et il veut montrer au monde. And he wants to show the world. À ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur. To those who are not in the Lord. Qu'il y a la vie. That there is life. Dans Jésus Christ. Amen. In Jesus Christ only. Mais reste. C'est de la boue. 
is rubbish. Alléluia. C'est de la boue, mes frères et sœurs. It's rubbish, my Nous avons vu des présidents. We saw presidents. Nous avons vu des stars. We saw stars. Nous avons vu des vedettes. We saw people that are famous. Nous avons vu des hommes riches. We saw rich men. Nous avons vu des hommes intelligents. We saw intelligent men. Nous avons vu des hommes d'affaires forts. We saw strong businessmen. Mais tout laissé. But they left everything. Il y a un jour, un homme a dit J'ai tellement souffert de ma vie. I suffered so much in my life. Je ne vais pas laisser mon argent comme ça et mes biens. Il a tout vendu. He sold everything. Il a dit Alors vous allez m'enterrer avec mon argent. He said, You're going to bury me with my money. Il a dit à sa femme He told his wife, tu vas prendre la part, je reste moi, je vais être enterré avec. You're going to take your part in the rest, I will be buried with it. Ça, sa femme a dit, oui, master. And uh, the wife said, oui, Seigneur. Yes, master. On ne discute pas. We're not going to argue. C'est pour toi. It's for you. On va t'enterrer avec. We're going to bury you with your money. Le même, il a fait le chèque. He wrote a check. Il dit, c'est la chèque de tout mon argent. It's a check of accumulation of all my money. Nous allons, dès que je meurs, vous mettez tout là-bas dans le cimetière. As soon as I die, you just put everything Alléluia. in the casket. La femme a pris on va t'enterrer, t'en fais pas. The wife said, no worries. Il y a des choses, mes frères, il ne faut pas discuter. There are things, my brothers, my sisters, don't even argue. Il faut attendre les jours, je dis. You just have to wait for the day of. Amen. Alléluia. Amen. Là où l'homme n'a aucun pouvoir. Where the man has is completely powerless. Aucune autorité, aucune parole. No authority, no word. Alléluia. Mm -hmm. J'ai eu le temps de parler avec des gens qui, qui sont en train de mourir comme ça. I had the time to speak to people qui who partent. were dying, that were going. J'ai de lire les psaumes. I was reading the psalms sur les lits de l'hôpital. At the hospital. Et la personne était partie. And the person was going, dying. J'ai dit mon frère bon voyage. I said my brother have a safe trip. Pas une fois. Not one time. Quoi deux ou trois fois ici à Toronto. I think uh, two or three times here in Toronto. Alléluia. Mm. Et l'autre me dit. And one told me. Mon frère, prends ma carte de banque. My brother, take my bank account, my voici, bank card. Voici mon code. This is my PIN number. C'est fini. It's done. La vie s'arrête. And life stops. Et l'autre a confessé, a dit, appelle tel, appelle tel, appelle tel. And the other one confessed, said, call this person, call that person. Appelle tel monsieur, je l'ai fait mal. Appelle call telle femme, man, je l'ai fait mal. Wrong. Call Appelle tel frère, frère appelle telle sœur. This brother, this sister. Toute une liste. A whole list. Des gens que j'ai mal fait. Of things that I did wrong. J'ai détruit le couple, j'ai détruit la famille, j'ai détruit sa couples, vie. I destroyed families. Et là, il a grâce. In life, this person had grace. Il a confessé, il a demandé pardon. He confessed and he asked for forgiveness. Il dit, je me sens, je sens plus mes pieds. He said, I can no longer feel my legs. Je passais toute la journée avec lui. I spent the whole day with him at the hospital. Confesser. Confesser. Parce que ça va être le même pour toi. Tu vas avoir cette grâce. Is it going to be the same thing for you? Are you going to have this grace? Tu ne sais pas. You don't know. Parce que ça va être sous le sommeil. Is it going to be when you're sleeping? Ça va être un accident. Is it going to be an accident? Ça va être une crise cardiaque. Is it going to be a, a heart attack? Ça va être le corona. Is it going to be corona? Le temps est maintenant. The time is now. N'attends pas ce jour-là parce que tu ne sais pas. Do not wait for that day because you just don't know. L'autre m'a dit, Pasteur, je vais parler. The other one told me, Pastor, I want to speak. La voix est prête partie. Comment je vais faire? The voice is going. How am I going to do it? Et puis c'est fini. La voix est partie. And it was done. The voice just left. Il n'a pas eu le temps de confesser. He didn't have the time to confess. C'est ça le temps que je te donne que Dieu nous donne maintenant. This is the time that God is giving me and God is giving you now. De confesser. To confess. D'abandonner tout. To abandon everything. De renoncer comme l'apôtre Paul dit. To renounce like the apostle Paul said. À cause de Christ. Because of Christ. Je renonce à tout. I renounce to everything. Et je le regarde comme de la boue. And I look at it as rubbish. Afin de gagner Christ. So that I can gain Christ. Voici l'opportunité et la grâce que Dieu te fait aujourd'hui. L'autre, mon ami, a, quand il a fini de confesser, my friend, when he finished confessing, il dit, je ne sens plus mes pieds. He said, I can no longer feel my legs. Et puis il me dit, c'est fini. And he said, it's oh, done. ils sont là. They're regarde, here. ils sont en robe blanche. He said, Look, they're dressed in oh, regarde, robes. ils viennent me prendre. Look, they're coming to take me. Alors on était avec d'autres hommes, ils ont fui dans la salle, so dans, had, dans la chambre. We were with some other people and Je suis resté avec lui. And I stayed with him. Et ils, ils sont là, ils sont he là. Said, they're here, they're here. 
Il est en train de partir. He's leaving, he's going. Et il est parti. And he left. Est-ce que ça sera ton cas? Is it going to be your case? Même si tu demeures contre terre avec tes biens. Even if we bury you with your goods. Vanité de vanité. Vanity of vanity. Alléluia. Amen. Amen. Je ne vais pas vous faire peur, mais je vais vous amener à la connaissance de Dieu. I don't want to make you afraid, but I want to bring you to the knowledge of God. De connaître les choses de Dieu. To know the things of God. De connaître ta vie. To know your life. De connaître les réalités de la vie. To know the realities of life. De ne pas tout abandonner, de dire de vivre pauvre comme notre religion. I'm not saying to abandon everything and to live poor like other religions. Vis bien. Live well. Mais la Bible dit dans Ecclésiaste. But the Bible says in Ecclésiaste. Fais tout ce que tu dois faire sur la terre. Do everything that you must do on earth. Vis aisément et bien. Live well. Fais ta vie comme il faut. Do your life well. Suis-toi de ta propre vie. Rejoice of your own life. Mais sache-le. But know that. Que chacun de nous. That each one of us. Compte devant Dieu. Will report. De tout ce qu'il a vécu sur la terre. Every one of us. Every one of us. Sorry, every one of us will. Il va rendre compte. He's gonna give report on everything he done to in. Oh my God. That's right. Every one of us will do an account to God. Just say it like that. It doesn't matter, okay? Tout ce que tu as vécu sur la terre. Everything that you lived on earth. Tu vas les rendre compte. You're going to give an account to God. Yes. Mm -hmm. Un jour. One day. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme. The Bible says that it is reserved to man. De mourir que. To die only one time. Après quoi vient. After which. Le jugement. Comes the judgment. Venez le jeudi. Come on Thursday. Vous allez voir comment on a défini ça. And you're going to see how we define it. Et là nous parlons. And there we speak. Et chacun donne son point de vue. And each one of us gives our opinion. Donc c'est merveilleux de partager la parole de Dieu. It's marvelous to share the word of God. Le titre public de jeudi c'est Oh mon Dieu. Bible studies on Thursday. Dieu nous fait du bien. Alléluia. God is doing us good. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3. In 2 Peter 1 chapter 3. Oui. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. 2 Peter 1, 3. Comme sa divine puissance nous a donné as his divine power has given us, tout ce qui contribue à la vie all things that pertain to life, à la piété and godliness, au moyen de la connaissance through the knowledge de celui qui nous a appelé of him who par sa propre gloire by glory and virtue. et par sa vertu. Amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a fait grâce d'être dans le Seigneur, d'avoir Jésus-Christ dans nos vies, c'est pour garantir notre éternité au ciel, alléluia. Il y a une deuxième vie là où il n'y a pas la maladie, mais il faut avoir la connaissance de ne pas passer ta vie sur la terre comme si tu n'as pas la connaissance. Car la Bible dit, mais non, sans connaissance, Because a man with no knowledge of God animal. is an animal man. Alleluia. Amen. Sixième point. Six points. C'est l'esprit des craintes de l'Éternel. It is the spirit of the fear of the Lord. L'esprit des craintes de l'Éternel. The spirit of the fear of the Lord. Là, je voudrais vraiment bien spécifier ça. So here I want to specify it. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. It's not just about who. Are About those who are not in the Lord. Mais beaucoup plus ceux qui sont dans le Seigneur dans l'Église. More so for those who are in the Lord in the church. Le Psaume 25 verset 14 nous dit. Psalms 25:14 tells us. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. L'amitié. Friendship. Vous avez compris ça? Le psaume 25, verset 14. L'amitié de l'éternel est pour ceux qui le craignent. The secret of the Lord is with those who fear him. Donc ceux qui sont amis de Dieu, so those who are the friends ceux qui veulent devenir amis de Dieu, those who want to become friends with God, c'est ceux-là qui craignent l'Éternel. Or those who fear Him. 
Quand tu crains l'éternel, when you fear the Lord, tu marches selon sa parole, you walk according to his word, à l'obéissance de sa parole, in the obedience of his word, et tu mets sa parole en pratique, and you put his word in practice, tu deviens ami de Dieu, you become the friend of God, même si tu chantes notre ami fidèle est Dieu, even if you sing our faithful friend God, même si tu es à l'église chaque jour, even if you are at church every day, mais si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, if you do not walk in the fear of him, tu n'es pas l'ami de Dieu, you are not the friend of God, tu es l'ami de l'autre, you are the friend of the other one. Alléluia. Amen. Le psaume 31, verset 20 à 21. Psalms 31, verse 20 to 21. La Bible dit, dans le psaume 31, verset 20 à 21. Psalms 31, 21. Oh, combien est grand ta bonté mm -hmm. que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vie des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Alléluia. Amen. Quand tu crains Dieu, When you fear God, Dieu te protège. God protects you. Alléluia. Amen. Dieu te garde. God keeps you. Contre ceux qui cherchent à t'attaquer. Against those who are looking to attack you. Ceux qui t'attaquent pas dans la parole ou physiquement. Those who attack you physically or La nuit ou le jour. At night or in the day. Tes ennemis, Dieu te protège. Your enemies, God protects you. Parce que tu es son ami. Because you are his friend. Parce que tu es son ami. Because you are his friend. Lorsque tu crains Dieu. When you fear God. Tu es son ami. You are his friend. Alléluia. Amen. Car la Bible nous dit. Because the Bible tells us. Dans Proverbe chapitre 8. In Proverbs 8. Verset 13 à 14. Verse 13 to 14. Proverbes chapitre 8, verset 13 à 14. Proverbs 8, verse 13. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. The fear of the Lord is the hate of evil. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. And the evil way of the perverse mouth I hate. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. And sound wisdom, I am understanding, I have strength. La crainte de l'éternel. The fear of the Lord. C'est la haine du mal. Is a hate for wrong. C'est le qui craint Dieu. The one that fears the Lord. C'est lui qui craint Dieu. The one that fears the Lord. Il fait pas le mal. They don't do wrong. Il ne fait pas le mal à ton ami, à son prochain. They don't do wrong to their neighbor. À son frère, à sa soeur. To his brother, to his sister. C'est lui qui craint Dieu. The one that fears the Lord. Il ne juge pas. Do not judge. Comme nous avions lu As we dans Esaïe. In Isaiah. Il ne fait pas des jugements. You do not judge. Des faux jugements devant son frère ou sa soeur. False judgment against your brother or your sister. Qui ne témoigne pas. That do not Faussement. False things. Devant son frère ou sa soeur. In front of your brother or your sister. Mais je vis les gens témoigner Beloved, I've seen people testify contre son frère, against their brother, mais faussement alors, but it was a false dans les mensonges, it was lies. Et puis il dit, and it say, au nom de Dieu, in the name of Jesus, in the name of God. Mais il est en train de mentir, but they're lying. Où est la crainte de Dieu? Where is the fear of the Lord? Et celui qui détruit son frère ou sa sœur And the one that destroys their brother or sister Par des critiques Through criticism Des jugements Judgment Il ne craint pas Dieu Does not fear the Lord Celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu The one that does not obey to the word of God Il ne craint pas Dieu Does not fear the Lord Et il n'est pas l'ami de Dieu And they are not the friend of God Car les, la crainte La Bible dit clairement Because La crainte de l'éternel C'est la haine du mal Because the Bible says clearly, the fear of the Lord is to hate evil. Regarde ce qu'il dit encore dans le psaume 111, 10. Là, vous connaissez ça, vous tous. Le, le psaume 111. Psalms 111. Verset 10. Verse 10. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. A good understanding 
have all those who do his commandments, his prisoners forever. Alléluia. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Et ne dis pas seulement moi je crains Dieu. Do not just say I fear the Lord. Mais on le voit à travers tes actes. But we need to see it through your acts. Car on le connaît par les fruits. Because we know by the fruits. On connaît un bon arbre par ses fruits. We know a good soul through his fruits. Un bon chrétien, une bonne chrétienne par ce qu'il fait. Qu'elle fait. We know a good Christian Comment elle veut servir Dieu? How they're serving God? Comment elle vit sa vie? How they're living their life? Comment elle se comporte devant les hommes et les femmes? How they behave in front of others? Comment elle agit dans sa famille? How they act in their family? Comment elle agit dans l'église? How they behave at church? Comment elle agit dans la communauté? How they behave in the community? Comment, comment et comment? Come. How, how, how and how? Yeah, you can say it like that. Come, come, come. <laughs> It's just like that, man. okay? <laughs> Proverbe 16, pour clôturer les, dans, dans ce, la, l'esprit des de crânes de Dieu, Proverbe 16, to conclude in the spirit of the Lord. Seize six. Sixteen six. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. In mercy and truth, atonement is provided for your iniquity. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. And by the fear of the Lord, one departs from evil. Mon frère, my brother, change ta vie. Change your life. Ma sœur, my sister, change ta vie. Change your life. Tourne le dos contre le mal. Turn your back against evil. Abandonne le mal. Abandon evil. Abandonne la haine. Abandon hate. Abandonne le jugement. Abandon judgments. Abandonne les critiques Aband- négatives. Abandon criticism. Abandonne mes frères et sœurs. Abandon my brothers and sisters. Fear God. Ce sont les sept aspects du Saint Esprit que Dieu veut que nous puissions avoir. Those are the seven aspects of the seven spirits that God wants us to have. Et le dernier esprit avant que je clôture. And the last spirit before I conclude. C'est l'esprit de discernement. Is the spirit of discernment. Yes. En d'autres termes, l'esprit de discernement. In other terms, the spirit of discernment. C'est l'intelligence spirituelle. It's a spiritual intelligence. Mm. Alléluia. Amen. L'esprit de discernement. The spirit of intelligence. C'est l'intelligence spirituelle. It's spiritual intelligence. Dans Hébreu chapitre 5 verset 14. In Hebrew 5, 14. Hébreu chapitre 5. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les enfants faits. But solid food belongs to those who are full age. Pour ceux dont le jugement est exercé pour l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. That is those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Alléluia. Amen. Pour ceux dont le jugement et exercé pour le usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Un chrétien mature, a mature Christian, un enfant de Dieu, a child of God, doit avoir l'intelligence spirituelle. Needs to have spiritual intelligence. L'intelligence spirituelle, c'est ce que nous appelons le discernement. Spiritual intelligence is what we call discernment. Et cet esprit de discernement, and the spirit of discernment, nous amène aussi à la crainte de l'Éternel. Brings us to the fear of the Lord. Mm-hmm. Parce que nous ne jugeons pas seulement par émotion. Because we do not judge by emotion. Nous ne prenons pas de décisions par émotion. We do not take emotional decisions. Mais nous essayons de consulter la parole de Dieu. But we try to consult the word of Et de faire le discernement. And to discern. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit, je le répète. As I said and repeat. L'esprit de discernement. The spirit of discernment. C'est l'intelligence spirituelle. Is a spiritual intelligence. L'intelligence spirituelle alors. The uh, spiritual intelligence. Ce ne sont pas des choses qui viennent des hommes seulement. If they're not things that come from men only. Mais qui viennent de Dieu. But that come from God. Parce que c'est une inspiration qui vient de Dieu. Because it's an inspiration that comes from God. Celui qui a, celui qui a l'esprit de discernement. The one that has the spirit of discernment. Il consulte Dieu avant de prendre toute une décision. They consult God before taking any decision. Il ne yes. voit pas des choses seulement intelligentes comme. Uh, 
humainement. They don't see things with their human eyes. Mais je vois des choses au niveau spirituel. They also see things in the spiritual realm. Ils comprennent les fonctionnements spirituels. They understand that the uh, spiritual functioning. Ils comprennent comment les choses spirituelles marchent. They understand how spiritual things work. Pourquoi il est déjà doté de six esprits? Because they are already filled with the spirit. Que nous avions cité avant. That uh, we cited before. Et maintenant c'est un homme qui sait comment discerner des choses. Now it's a man that knows how to discern things. Parce qu'il a l'esprit de sagesse. Because they have the spirit of wisdom. Intelligence. Of intelligence. La crainte de Dieu. They have the fear of the Lord. Bien aimé dans le Seigneur et they ils marchent d'une manière que pas comme tout le monde. They walk in a way that's not just like anybody. Parce qu'ils marchent pas selon la chair. They don't walk according to the flesh. Mais selon l'esprit. But according to the spirit. Yes, Pastor. Alléluia. Il y a des moments où ils regardent des choses. There are thick times when they look at things. Ils laissent passer. They just let it go. Mm -hmm. Parce qu'il est spirituel. Because they're spiritual. Ils regardent. They look. Et dit, j'accepte de perdre ça. They say, I accept to lose this. Ils regardent. They look. Et dit, ça ne sert à rien. It's not worth it. Je n'ai pas le temps de discuter qui a raison, qui n'a pas raison. I don't have the time to argue who's right or who's wrong. J'ai le temps de comprendre sur le niveau spirituel de comprendre. I have the time to only understand things in the spiritual realm. Je suis devant cet homme. I'm in front of this person, cette femme, this man or this woman. Si je cherche la raison, if I try to be ça right, va pas marcher. It's not going to work. Yes. Mais spirituellement, But spirituellement, je regarde, I look, je dis, and I say, je laisse tomber. Tu as raison. I say, let's give up. You're right. Alléluia. Yes. Hmm. Je parlais avec un avocat I was speaking to a lawyer et uh, qui m'a dit, je lui ai dit, ben, that told me and I told him, dans ces sujets que nous sommes en train de débattre, in this subject that we're debating, qui a raison? Who's right? Il m'a dit, he ce qui m'a frappé, what hit me? Il m'a dit, celui qui a raison, he said the one who's right, c'est celui qui se tait, is the one that stays quiet. Quand tu te tais devant des situations difficiles et compliquées, when you stay quiet in front of difficult or complicated situations, tu as raison. You're right. Hey. <laughs> Alléluia. Amen. Et quand tu te tais devant des choses compliquées, and when you're quiet in front of complicated things, tu es responsable. You're responsible. Alléluia. Yeah. Amen. La sagesse nous le dit. Wisdom tells us. On ne discute pas devant celui qui a un esprit stupide. We do not argue in front of the one who has a stupid spirit. Yeah. Devant un insensé. In front of somebody that doesn't know things. On ne discute pas. We don't argue. On reste calme. We just stay quiet. Et on lui donne raison. And we give him the right. Mes frères et sœurs, vous allez arrêter les discussions inutiles. My brothers are going to stop useless arguments. Amen. Mm -hmm. Non, je suis grand. No, I'm big. Et je suis ceci. I am this. Je suis pasteur. I'm a pastor. Je suis cela. I'm this. Vous devez me respecter. You need to respect me. Sinon, otherwise, dès le sur cette terre, tu vas commencer à t'effacer chaque jour. Beloved, otherwise, you're going to start getting angry every day. Tu vas commencer à t'effacer chaque jour. You're going to start arguing every day. Ni devant ton mari ou ta femme. In front of your man or Si tu es toujours cherché à chercher la raison, if you're always trying to be right, tu auras ça difficilement. You will have it very difficulty. Discerner. Discern. Et l'esprit intelligent. Have the spirit of intelligence. Pour comprendre, to understand, il y a un moment tu peux perdre le contrôle. There are times where you may lose control. Parce que tu es humain. Because you're human. Mais ressaisis-toi vite. But come back to yourself fast. Mm. Vanité de vanité. Vanity, vanity. Tu n'auras jamais raison devant un insensé. You will never be right in front of somebody who's ignorant. Jamais tu n'auras pas raison. Never you will have right. Alléluia. Nous avons vu des gens we saw people avec raison that were right, mais se jeter but they threw themselves au 15e niveau from the 15th floor avec sa raison. With, with the reasons. Alléluia. Un jour, on était en Afrique du Sud. One day we were in South Africa. On a reçu seulement que non, il y a eu une annonce There was an announcement. Everybody wanted to know there's a man who said. Comme il a raison, Since he is right. Et on a jugé a pas raison, and we judge that he's not right. Alors il va vous que lui a so he's going to show you that he is right. 
Alors il a dit, il va sauter le 57e niveau. So he said he's going to jump from the 57th floor. Comme ça, il va laisser sa femme et les enfants. So he's going to, this way he's going to leave his wife. Parce qu'on l'a jugé que non, il n'a pas raison, il a tort. Because he Mais lui, c'est qu'il a raison. He's not right, but he knows that he's right. Alors venez. So now come. Le caméraman, venez filmer. Cameraman, come and film. Vous allez voir comment un homme avec sa raison va sauter. You're going to see how a man with his right is going to jump. Insensé. Ignorant. C'était l'immeuble le plus long qu'on a, la Pont City, à, was, à Johannesburg. It was the tallest building in Johannesburg. Et il a sauté. And he jumped. Nous tous on était là, on est sorti dans des immeubles, on regardait. We were all there watching. Nous on pensait peut-être qu'il va faire sortir euh, une parachute. <laughs> Et il était bien habillé. We thought maybe a parachute will come out. He was dressed very well. La police était là, l'ambulance, les ambulances, tout le monde dit bon, vous there. allez voir. He says you're going to see. On le voit seulement quelqu'un saute dans la fête. Ouh. We see somebody jumping out of the window. Vous avez jamais entendu le canon? You, you've never Juste, seen il, est, il est tombé sur le béton. He um, landed on the uh, on the cement. Quelques secondes après, on a commencé à ramasser les déchets. Ish. In a few seconds later, you start picking up pieces. Tu vas sauter au 57e niveau. When you're looking to be right, you're going to jump from the 57th floor. Ne cherche jamais la raison. Never seek to be right. Mais cherche à avoir l'esprit de discernement. But seek to have the spirit of discernment. L'intelligence spirituelle. Spiritual intelligence. Tu vas voir, tu vas vivre une vie. You will see you live a life sane. that is sane. Alléluia. Amen. Tu veux la raison? You want to be right? Take it. Prends-le. Alléluia. Amen. Amen. Yeah. You want to be right? Tu veux avoir la raison? Take it. Prends-le. Yeah. Alléluia. Mm -hmm. Quand tu le donnes, toi tu es free. When you give it, you are free. Alléluia. Ne décide pas des choses inutiles et le discernement de l'esprit. Je vu des gens se discuter dans des familles. I saw people arguing in their families. C'est entre tuer. They were killing themselves. Pour les choses matérielles. For material things. J'ai raison, j'ai raison, j'ai right, raison. I am right. Et d'autres mourir. And others dying. Mais si toi, but if you, tu connais, you know, que tout ce qui est sur cette terre, that everything that is on earth, nous le laisserons un jour. We're going to leave it behind one day. Tu as raison. You are right. Yes. Alléluia. Amen. Tu as raison. You are right. Alléluia. Souvent quand je conseille aux, aux, aux mariés qui veulent se marier, je pose la question. Often when I am counseling people who want to get married, qui a raison, qui a tort? And I ask them who's right and who's wrong. Et tu vas voir ils vont se regarder. And you see they start staring at each other. C'est toi chérie? Is it you, honey? Ou c'est moi. Ou c'est moi. Alléluia. Amen. Mais un homme sage. But a wise man. Il va dire c'est toi qui as raison. Say, you are right. Une femme sage. A wise woman. Il va dire c'est toi qui as raison. Is going to say you are right. Qu'est-ce que je vais faire avec la raison? What am I going to be with the right? Tout ce que moi j'ai besoin c'est l'amour. All that I need is love. Alléluia. Amen. C'est l'amour. It's just love. Si tu m'aimes. If you love me. Tu as raison. You are right. Et j'ai raison. And I'm right. Et l'amour triomphe. And love is going to triumph. Acclamons le Seigneur. Let us clap for the Lord. Amen. Romains chapitre 12 verset 2. Romans 12 2. Nous allons clôturer dans quelques minutes. We're going to conclude in a few minutes. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, mm -hmm. afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas. Donc c'est-à-dire quoi Ne soyez pas comme tout ce qui se passe dans ce monde. Do not be conformed means do not be like everybody else in this world. Mais soyez transformés. But be transformed. Ça veut dire changer vos cœurs. It means change your heart. Changer vos vies. Change your lives. Changer votre façon de voir des choses. Change your thought process. Changer votre manière de raisonner. Change the way you think. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Be transformed by the renewing of your mind. C'est là où je dis que non, l'esprit de discernement. That the spirit of discernment. C'est l'intelligence spirituelle. Is a spiritual intelligence. Afin que vous discerniez so that you can discern quelle est la volonté de Dieu. What is the will of God? 
Lorsque tu as l'esprit de discernement, lorsque tu as l'intelligence spirituelle, tu sais comment discerner ce qui est mal ou bien. Ce qui est bon, what is good, agréable, what is good, est parfait. And perfect. Un homme comme ça, a man like une that, femme pareille, a woman like mes that, frères et n'ont pas le temps. My brothers, my sisters, no, they I don't have the time. time. Ils n'ont pas le temps. Non, mm -hmm. I'm, I'm in a rush. Je suis pressé. I have to go. Je dois partir. Là au ciel. In heaven. Mm. Je dois préparer mon éternité. I have to prepare my eternity. I don't have the time to argue. Je n'ai pas le temps de discuter. Je n'ai pas le temps de chercher la raison ou la faute. I don't have the time to look for right or wrong. Je suis un homme, une femme transformé. I am a transformed woman or man. Renouvelé. I am renewed. Yes. Alléluia. Mm -hmm. Je suis sur la terre, mais je ne suis pas de cette terre. I am in this earth, but I am not from this Car earth. Because je prépare I'm preparing mon éternité. My eternity, yes. Alléluia. Amen. Je cherche ce qui est bien. I am looking for what is good. Ce qui est parfait. What is perfect. Ce qui est excellent. What is excellent. C'est de vivre pour mon Dieu. It's to live for my God, yes. Enfin, nous clôturons, nous rentrons dans le proverbe. So we Comme je vous dis souvent, mon proverbe, c'est mon livre préféré. C'est le livre qui a fait de moi ce que je suis. Proverbe is my favorite book. It's made me who I am. Le livre des hommes qui cherchent à être humble et à avoir de la sagesse. The book of those who seek to be humble and to have wisdom. Hébreu chapitre, pardon, proverbe chapitre 8, verset 12. Proverbs 8, 12. Moi, la sagesse, je pour demeure le discernement. I wisdom dwell with prudence. Proverbe chapitre 8, verset 12. Proverbs 8, 12. Moi, la sagesse, I je pour demeure le discernement. Dwell with prudence. Et je possède la science de la réflexion. And find out knowledge of discretion. Alléluia. Amen. C'est lui qui sait discerner des choses. The one that knows how to discern things. Il possède la sagesse. They have wisdom. Il possède la science. They have um, knowledge. Quand tu as Dieu. When you have God. Et tu as le discernement divin. And you have divine discernment. Scientifiquement, tu vas devenir aussi intelligent. Scientifically, you're going to become intelligent as well. Tu seras un homme Because you will be a man qui pas le temps de discuter, de chercher des choses ailleurs, that doesn't have time to argue, mais concentré but to be concentrated à faire ce qui est bien, to do what is good, à découvrir des choses cachées, to discover things that are hidden. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, my brothers, my sisters, celui qui a l'esprit de discernement, the one that has the spirit of discernment, c'est un homme, is a man, c'est une femme, is a woman, reconnaissant. That is uh, full of gratefulness. Mm -hmm. Reconnaissant. That is grateful. De tous les bienfaits. Of all the goods. De Dieu. Of God. Et des hommes. And of man. Mm -hmm. Ne dis pas seulement. Do not just say. Que je vis. That I live. Spirituellement. Spiritually. Et je reconnais que Dieu. And I only recognize God. Dieu passe qu'à travers des hommes God goes through men, yes, pour accomplir sa volonté to accomplish his will et faire le bien. And to do good, yes. Alors le dernier esprit que je close so c'est être reconnaissant. Is to be grateful. Mm -hmm. Reconnaissant devant les hommes. Grateful in front of men. Reconnaissant devant Dieu aussi. Grateful in front of God as well. Faire la volonté de Dieu. To do the will of God. Mais soyons reconnaissants vers les hommes. But let us be grateful towards others. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Amen. 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 Si tu as tous ces esprits en toi, If you have all these spirits in you, tu es un homme tout fait. You are a man that does all tu es une femme toute faite. You are a, um, complete woman. Et la réussite est devant toi. And the success is in front of you. Le succès est devant toi. Success is in front of you. La victoire est devant toi. Victory is in front of you. Parce que tu as tous ces esprits en toi. Because you possess all these spirits in you. Amen. Amen. Alors, avant que nous puissions prier, so before we pray, nous allons prendre nos offrandes et nos dîmes. We're going to take our tithes and offerings. Tu connais maintenant le secret. You now know the secret. Tu es un homme qui sait discerner. You know you are a man that knows how to discern. Tu as l'intelligence spirituelle. You have a spiritual intelligence. Tu as la connaissance. You have knowledge. 
Et c'est maintenant de mettre ça en pratique. And it's now time to put it in practice. La Bible dit, mettez-moi de sorte en épreuve. The Bible tells us to put God in... Si vous ne verrez pas, je vais pour vous see, les églises du ciel. God will open the heavens nous allons pouvoir donner à Dieu. We're going to give to God. Donne selon ce que tu as préparé. Give according to what you prepared. Donc c'est non ce que Dieu t'a donné aussi. Give according to what God gave you as well. Et dans la joie. And rejoicing. Si vous allez donner par email, vous allez juste envoyer par email transfert. If you're going to give through email, just send it through email transfer. Si vous allez notre email de l'église. Or church email. Si tu ne connais pas, ça demande à ton voisin. If you don't know it, ask your neighbor. C'est la cité restauration 14. La cité restauration 14. 14 gmail.com. Gmail.com. Si tu veux faire par interact. If you want to pay through interact. Tu peux juste écrire les montants sur l'enveloppe. You can just write the amount on the envelope. Et tu peux nous voir après le service. And you can see us after the service. Tu vas faire la transaction. And you're going to complete the transaction. Alors avec nos enveloppes. So with our envelopes. Nous allons tenir debout. We're going to stand up. Seigneur Dieu de gloire, nous bénissons ton nom. Te disons merci. Toi qui nous as donné la force de se réveiller un matin et de dormir, de se réveiller, d'être en force et d'être là aujourd'hui. Merci parce que Seigneur, tu nous as fait du bien avec le peu que tu nous as donné ou beaucoup que tu nous as donné. Et nous amenons les 10% et où nos offrandes, les dons, Seigneur, au Dieu de gloire spécial. De bénir, Seigneur, ces offrandes et ces dîmes et les dons volontaires. Bénis tes enfants, protège-les, garde-les, Seigneur, au Dieu de gloire. Laisse que, Seigneur, au Dieu que ces dîmes puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen.